കോട്ടമല പെരുന്നാളിന് മാച്ചാന തല്ലിയത് ഓർമ്മയില്ലേ ഓ നോർത്തിലെ സർക്കിള് അവൻ എനിക്കെന്തിനാ എടുത്തു വിട്ടത് നീ അതൊന്ന് വായിച്ചേ പ്രിയപ്പെട്ട ദേവരാജൻ വായിച്ചറിയുവാൻ സി ഐ അവറാച്ചൻ എഴുതുന്ന കഥ ഒന്നങ്ങോട്ട് മാറി നിൽക്ക സാറേ ഞങ്ങളൊന്ന് കാണട്ടെ ആൾക്കാർക്ക് കാണാവുന്ന പോലെ മാറി എന്റെ പൊന്ന് ദേവരാജ നീ ഇത് കേട്ടല്ലോ അല്ലേ അതാരാണെന്ന് മനസ്സിലായോ മണ്ടരി മാത്തനാടാ മണ്ടരി പഴയ സർക്കിളിനെ കുത്തിക്കൊന്ന മാത്തൻ മണ്ടരി നീ അവന്റെ മീസ കണ്ടോ ബെസ്റ്റ് അവരാരങ്ങനെ മാത്തന്റെ മടയിൽ ചെന്ന് വിട്ട് സർക്കിള് കുത്തുകൊണ്ട് വീണപ്പം ഞാനാണല്ലോ അന്ന് മാത്തനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കോടതി അവനെ ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷിച്ചപ്പോ അവന്റെ പാവം പിടിച്ച പെണ്ണും പിള്ളയ്ക്ക് ആരും ഇല്ലല്ലോ എന്നൊരു തോന്നൽ എന്റെ ഭാര്യയും മക്കളെയും നോക്കുന്നതിലും കാര്യമായിട്ടാ ഞാൻ മാത്തന്റെ പെണ്ണിനെയും പിള്ളേരെ നോക്കുന്നേ ഉവ്വ പിള്ളേരെ നോക്കി ചുമ്മാ പൂള് പഠിക്കാന്നല്ല സാറേ ഓസ് പറ്റിയില്ലെന്ന് ഞാൻ തീർത്തു പറഞ്ഞേ പിന്നെ എനിക്ക് മാത്രം വല്ലപ്പോഴും വെല്ലും തരും ചവത്തി കുത്താതെ നീ ബാക്കി കൂടെ എഴുത് ഈ മാസത്തെ ശമ്പളം കിട്ടിയപ്പോൾ പതിവ് പോലെ ഞാൻ ഇത്തിരി അരി സാമാനം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് മാത്തന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് കയറി എന്റെ ദേവരാജ നമ്മുടെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി എന്ന് പറയുന്ന തെണ്ടി ചെയ്ത ഒരു ചതിയെ അയാൾ അവന് പാരോള് കൊടുത്തടാ മാത്തന് എന്നിട്ട് എന്നിട്ടെന്ത് അവൻ എന്നെ ഒരു മുറിയിലിട്ട് പൂട്ടി വെച്ച് ടിക്കറ്റ് വെച്ച് നാട്ടുകാരെ കാണിക്കുക ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ അറിഞ്ഞ എന്റെ ഗതി നിനക്ക് അറിയാലോ കോട്ടമല പെരുന്നാളിന് നടന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ നീ മറക്കണം ദേവരാജ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ മറക്കാൻ എന്തിരിക്കുന്നു അടി മുഴുവൻ ഞാനല്ലേ കൊണ്ടത് ഈ കത്ത് കിട്ടിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും നീ ഉടനെ ഇവിടം വരെ വന്ന് എന്നെ രക്ഷിക്കണം പ്ലീസ് അമ്മാവും കൊണ്ട് ചോദിക്കണല്ല കൊച്ചു വിചാരിച്ചല്ലേ എടുക്കണ മാത്രം എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവരാതിരിക്കൂടാ ആളെന്നും കൂടുതലാണ് ഓ എണ്ണം നോക്കാതെ അടിക്കുന്ന ആളല്ലേ ഹലോ മിസ്റ്റർ മാത്യുവിന്റെ വീട് തന്നെയല്ലേ ഏത് മാത്യു മണ്ടരി മാത്യു മണ്ടരി മണ്ടരി ആ അത് ഞാനാ നീ ഏതാ ഞാൻ അച്ചു നിന്നോടല്ല പറയാൻ ചേട്ടാ ആരുടെയെങ്കിലും കയ്യിൽ നല്ല വീതിയുള്ള ഈരടത്തോർത്തുണ്ടോടെ ടർക്കി ആയാലും മതി നല്ല വീതി വേണം പുതിയതാവണമെന്നില്ല പഴയതായാലും മതി യൂസ് ചെയ്തത് ഹോളണ്ട് കുഴപ്പമുണ്ടോ പണ്ടൊക്കെ ചട്ടമിമാർ എന്ന് പറയുമ്പോ തലേ ഒരു കെട്ട് കാണുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ പരിഷ്കാരം കയറി മൂത്ത് മൂത്ത് തലേ കെട്ട് കാണേ പഞ്ചാബി പോണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ
ഇവനെ ഞാൻ ഇന്ന് ഞാൻ ഇന്നലെ അത്താഴപ്പക്ഷി കിടന്നവനാ ഞാനും ബിരിയാണി അല്ല തിന്നത് വായു തന്നെയാണ് നിനക്കാതെ മതി ഞാനേ മേലടങ്ങി പടയെടുക്കുന്നവനാ നേരാ നേരം വല്ല അകത്തോട്ട് ചെന്നില്ലെങ്കിലേ തല കറങ്ങും ആ കേശവുള്ള പറ്റി തീർക്കാത്തോണ്ട് ചായക്കടലിട്ടും പോവാൻ മേല എന്നാ പിന്നെ വിശപ്പ് തീർക്കാൻ എവിടെയും കിടന്ന് ഉറങ്ങാന്ന് വെച്ചാൽ ഒടുക്കത്ത എന്റെ പൊന്ന് സാറെ ഒന്നും മനഃപൂർവ്വമല്ല ഈ എരണം കെട്ടവൻ ഒറ്റ ഒടുത്തം കാരണം ഇവൻ ഏറെ ഒഴിഞ്ഞു കളഞ്ഞില്ലേ അത് കൊള്ളാം എന്നിട്ട് ഞാൻ തലവിളിച്ചു അല്ലെ സർക്കാർ ആശുപത്രി തിന്നെ കിടന്നിട്ടോ അല്ലേ ദേ ഒന്നില്ലാത്ത അറിയാൻ നിക്കട്ടെ മാഷെ പട്ടിക്കിട്ട് അറിഞ്ഞാൽ പട്ടി വീണം അല്ലെ പോതിന്റെ തലക്കിട്ടല്ലേ കൊള്ളട്ട് അല്ലേ സാറേ ദേ കണ്ടാ കാലിട്ട് ഓട്ടണ് കണ്ടാ വർഗീസ് അച്ഛന്റെ ഗ്യാരണ്ടിയില തനിക്ക് ഞാൻ ഈ ലോൺ തന്നു ഇതിപ്പോ അഞ്ച് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ഡ്യൂ ആയി ആസ് പെർ റൂൾസ് ഞങ്ങൾ ഗ്യാരണ്ടിയറെ വിവരം അറിയിക്കും എന്നിട്ടും ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഗുണ്ടാകളെ വിട്ട് വണ്ടി പിടിക്കും ഇത് ഞങ്ങളും കുറെ ചെയ്തിട്ടുള്ള സാറേ ഇല്ലടാ പിന്നെ സാർ ആരെ ഒന്നും അറിയിക്കണ്ട അനാഥാലയത്തിലോട്ട് അരിമേടിക്കാൻ ഗതിയില്ലാത്ത അങ്ങേരെ ഇനി ഇതും പറഞ്ഞ് ടെൻഷൻ അടിപ്പിക്കണ്ട പതിനഞ്ച് കെടു ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് അടച്ചിട്ടുണ്ടേ ഇനി അഞ്ച് കെടു മാത്രമേ ഡിഫാൾട്ട് ഉള്ളൂ അത് ഞാൻ ഒരാഴ്ച കൂടി അടച്ചിരിക്കും ഏറിപ്പോയ രണ്ടാഴ്ച ഉറപ്പ് രണ്ടാഴ്ച ഒന്നും ആകൂല സാറ് കൂടി വന്ന രണ്ടു മാസം അല്ലേ കാശിന് എവിടെ പോകും മാഷെ വണ്ടി വിട്ടേക്കാം നീ ആ ബ്രോക്കർമാരോടൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം മാഷെ അല്ലാണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാനടാ അടുത്ത ആഴ്ച അപ്പോ സ്കൂൾ അടയ്ക്കും പിന്നെ രണ്ടാഴ്ച അവൻ എന്റെ കൂടെ അല്ലേ വർഷത്തിൽ പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ ദിവസമെങ്കിലും സ്വന്തം കുഞ്ഞ് അരിമേടിക്കാൻ അവതാത്ത ഇത് എനിക്ക് വേണ്ട രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തിരിച്ചു പോകും പിന്നെ രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞ അടുത്ത സ്കൂൾ വർഷമായി ഓൺ അവധിക്ക് അപ്പൊ പിന്നെയും വരും അപ്പൊ എന്തെടുത്ത് വിൽക്കും ഈ അവധിക്കാലം കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അപ്പൊ എന്നെ കാണാൻ വരില്ല എന്റെ മോനെ പിന്നെ ഒരിക്കലും എന്നെ കാണാൻ വരാൻ പറ്റില്ല രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞ ഡൈവോഴ്സ് കേസിന്റെ വിദ്യാവും അത് കഴിഞ്ഞാൽ രഘു നന്ദു തമ്മിലുള്ള വിവാഹം നടക്കും പിന്നെ ഒരിക്കലും അപ്പൊ എന്നെ കാണാൻ പറ്റില്ല അവൻ സമ്മതിക്കല്ല രഘു അപ്പൊ രണ്ടുപേരുടെ കൂടെ നിന്നോളാൻ കോടതി വിധി ഉള്ളതല്ലേ ആ വിധി നടത്തി കിട്ടാൻ ഞാൻ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ പിന്നെ പിന്നെ കോടതി കേട്ടണ്ടേ അത് വേണ്ട എനിക്ക് അവന്റെ ഭാവി ആവരുത് എന്റെ സെന്റിമെന്റ്സ് അവന്റെ നാശത്തിനാവരുത് ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞു പോയേ പറ്റൂ എങ്ങോട്ട് ദൂരെ എവിടേക്കെങ്കിലും കാണാൻ പറയത് അല്ലെങ്കിലേ അപ്പു തേടി വരും അവന് വരാൻ പറ്റാത്തൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് നീ കേറ്
குடிச்சோம் சரி ஓ தேவராஜன் காணும் பறையணும் എന്താ മാഡം ഇത് ഒരാഴ്ച കൂടി റെസ്റ്റ് വേണം പറഞ്ഞു തീർന്നില്ലേ ആരത് ദേവരാജൻ എന്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ച ആളാ ഓ ക്രെയിൻ സർവീസ് വന്നു കണ്ടു ഗുഡ് സംസാരിക്കരുത് സംസാരിപ്പിക്കരുത് ശങ്കർ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം സാർ ഒക്കെന്ന് കിട്ടുന്ന ശവമാണെ അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൂടുതൽ കിട്ടും ബിസിനസിന്റെ വാസ്റ്റോട് നോക്കുമ്പോ ആൾ തട്ടിപ്പോകുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ലാഭം എന്നാലും ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ അംഗഭംഗമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്നത് കാണുമ്പോ ഈ കാഴ്ച തന്നെ വലിയൊരു റെമ്യൂണറേഷൻ അല്ലേ ഡോക്ടറെ വറീ സജ്ജൻ പറയുന്ന പോലെ തമ്പരാന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മുടെ പേരിൽ നല്ലൊരു തോക്ക് റെഡിറ്റ് ആവും നിങ്ങൾ പോയിക്കോ ഞാൻ ഇച്ചിച്ചു പിരി ഒന്നും വന്നതല്ല എന്റെ ബോസാ എന്തായാലും ഇങ്ങനെ നല്ല ജീവനോടെ കണ്ടത് സന്തോഷമുണ്ടോ നിങ്ങളെ നാളെ മറ്റന്നാളെ പോകാന്നല്ലേ പറഞ്ഞു നന്നായി ഇനി സിനിമ കാണുമ്പോ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോളാം അപ്പൊ എനിക്ക് സന്തോഷിക്കണ്ടേ ശങ്കർ സാറേ പറഞ്ഞു കേട്ടതുപോലെ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡ്യൂസർ അത്ര കഴിഞ്ഞൊന്നുമല്ല ചെയ്ത ജോലിക്കുള്ള കൂലിയാളാണ് പൈതീർത്തോ ഇത് കൈക്കൂലിയാ ഇത് വാങ്ങിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് എന്റെ